ladies and gentlemen good evening this is an opportunity for me to welcome you to a show which jukto is doing in association with barakbulletin.com and nothing better today when we have two prominent businessmen from brahmaputra valley here in barak valley and we have two prominent again business personalities from barak valley with us and we are going to discuss about how and where we can take the business relationships the economic relationships between the two valleys needless to say you all know that both brahmaputra valley and barak valley have the most dominant role in the economy of the state of assam and to a great extent even the northeastern region barak valley itself borders four states and uh, very close to bangladesh and brahmaputra valley likewise uh, borders three states and of course the you know business linkage to bhutan so with us we have today Shri Devo Kumar Burman. He is a entrepreneur, a very quality entrepreneur in the state of Assam, who has started a very famous chain of chicken known as the J14, and then he consolidated it with uh, Shillong Momos and Kolkata Rolls. Next, we have Mr. Arindam Hoor. he again is an entrepreneur but also built on a family business around the imfl business and now he also has been pushing a very popular brand known as poltu which not only takes care of the needs of many of the villagers and tea garden laborers but also is a healthy drink from uh, from many perspectives in that segment we have mr santanu sutradar a gentleman who has been very successfully able to bring a cluster of indigenous handicrafts uh producers uh the very very small ones to come together and produce products which are also being exported to many countries including europe and then on the extreme end we have mr dipankar das who has had a long stint in the telecom uh, retail sector primarily from a management point of view who has traveled extensively in both the regions and has seen the <coughs> telecom sector grow up in the region the common binding theme among all the four panelists here are that they understand the business environment in the state and all of them have very well travel in both the valleys uh myself subhimal bhattacharya as moderator here in this uh discussion also bring that common element with them of knowing both the valleys quite well and also a little bit of an advantage an additional advantage is that the hills between the two valleys the uh, dimahasa i have been born and i spent my first 18 years of life so in a way i have always been a bridge uh, between the two valleys so coming to <coughs> mr devo borma you have been an entrepreneur in assam at a point of time when very few people took any kind of risks to start something different you would have a normal contractor you would have a road constructor and all those kind of thing or a wine shop person but you took that risk of going in a segment where nobody ventured out and in a market which need not necessarily be paying very high for a uh, you know consumer product so how would you think you know that was uh, or what was the motivation for you to get into that six so week well <clears throat> thank you so much for like that we for the two different valleys entrepreneur you have given us an platform to discuss about this thing 
so that is like saying uh, in a life say when you want to do something and that you love to do when you love to do put your love put your all efforts into in a business anything that you do it will going to be success either if you sell chicken or you sell handicraft anything so that is the challenge because every see look at the big shots of our country who have started their entrepreneurial journey many of them has start from nothing from a crash only one thing that kind of said greediness that has to be inside amake kottei hobe amake porial poshon ditei hobe because my story is different because i got married when we all of us in college i got married at the age 21 can we don't have anything said i don't have anything i don't have a job so that time i thought of starting to do something <coughs> so that the big and uh, where did you see issues around you know quality and all because quality around your product the chicken and then preparation i think that was something that you would have fostered or started for the first time in the region so first thing that i adopt i adopt a policy i have a strong ethic ethic is that i don't have any right to destroy someone else that means i become the cctv for the my unit you observe how the chicken been procured how it been marinated how it been stored and how it been dispersed in very good condition hygiene condition and finally without smiling attitude how we serve our customer that is the guru mantra for my excellent business. coming to your indam what made it you to step in this area and how do you find it you know in terms of getting and building a new brand around barak valley well at the onset i'd like to thank you and i really appreciate the uh, effort of jukto and barak valley bulletin for giving making this happen today i think so it's important and i wish we have it more often and coming to your point i mean i have more or less started with something which is more passing from generation yeah so I've, for me it was an easy beginning I mean, unlike the buddha for me it was an easy beginning but nevertheless the challenge was building on it and delivering it on a consistent level i mean my my kind of business uh the the brands are very important because this is what the 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 market is driven with a lot very strong perception value and i work for my own brand and i also work for someone else's brand in both the thing the primary and the basic objective is that i deliver it to the last point of consumer sincerely do you think uh, uh you find it sometimes difficult between promoting your own brand and trying to take care of uh, another brand which is long established well i mean i take it another way i think i the, the the amount of work i do for the establishment gives me a lot of security and the work that i do for my brand uh takes out all the challenges and the and all the things that i've always wanted to do you know it's like my own baby and if it grows it's almost like a nourishment that i like to do for me for the for my own product Excellent. but there is no division in the saying having said this but you know you have to deliver and you have to be sincere to your brand or someone else's brand you just have to deliver and that's it so nice to hear this shantanu you've had a fascinating story of making come together so many people most of them are organized most of them without any knowledge of a quality finished product <laughs> tell me a little bit about that effort and the journey exactly uh, see my journey started like i was uh, i was in a job actually i was working in an export oriented company in delhi and after doing my export management so i came across some products which are going from north east and those are being exported to high end markets so i just went to that so i tried to explore that where, where from it is coming basically when i went deep into the product line then i found that maximum products are coming from the barak valley so i just uh, made up my mind why not try to do on my own 
so I just got into that venture and then just uh, followed on and I went to the clusters then I adopted the clusters and that was totally unorganized due to the distance it had with the actual procurers who, who were based <coughs> in Delhi and other places. So I just adopted that place and then I extensively worked with them and developed a lot of products which are contemporary which are going on in European and as well as US market. So after that I got a uh, help from Export Promotion Council for Handicrafts. I got, a, I got myself enlisted with them. And then the journey of export, exporting directly from Baragvili started and it's, it, it has been going on very silently. I am not having any uh, outlet here or nobody knows about me but the actual work is going on in the rural villages where we do the design development, we do the quality control and the final finishing and all we have in our own unit. Nevertheless, now we are in a position where I can say that my products are being sold in big brands like Zara and <coughs> brands like Zara. In fact, we are working for Zara. So, uh, at this point of time, when the world market, global market has become flat actually. And when you talk about the, you know, from, uh, economic tie with the Brahmaputra Valley and Varaj Valley, I see a lot of prospects. Like the prospect lies where now, if you know China, uh, this US government, they have imposed 25% tax upon the Chinese handicrafts, Chinese products. So the worst hit uh, sector is the Chinese handicrafts and the export of Chinese handicrafts to US is in billions. And it's a good news for us and good news for especially Assam and the Northeast because <coughs> the natural products which are being sold by China and other countries, Southeast Asian countries, is huge. Like IKEA and other companies, they are buying in bulk. So tell me something. Where do you see the artisans that you have brought into the cluster and motivated them? Where are they and how easily they are adapting to all the high quality standards that the Europeans mm -hmm. or even the Americans would impose uh, naturally yes. to an opening yes. market? Yes, actually uh, the artisans which we have in Assam and uh, Northeast, they are more, uh, you know, they are ethnic. They are not machine uh, made crafts. They are doing it all on their hand. The China and other countries, they are having machineries. They, the handicraft has become a, more like a mechanized or a semi-mechanized uh, procedure. Mm -hmm. But the European market and the US market, they are preferring our handicrafts because it gives more of rustic feeling. So we have a big prospect, mm -hmm. especially if we have a you know, skill exchange with the Brahmaputra artisans, mm -hmm. between Brahmaputra artisans and the Varag artisans, mm -hmm. I think together we can explore the vast market which is lying. I'll come, uh, I'll come to yes. you on that. Dipankar Das, <coughs> you have been a part of the <coughs> telecom revolution in the northeastern <coughs> and you have significantly travelled in uh, both the region. And we all are aware that in many places, Mobile connectivity has gone and actually ensured that the road connectivity has also gone to that place. Where do you see uh, the whole mobile and internet uh, business opportunity emerging because of quality connectivity or uh, you know extensive uh, connectivity? See, two, two things are because there. If you want to develop some entrepreneur or entrepreneurship in in, in, the, in this part of uh, the state or maybe Barak Bili and as well as the Bhamutra Bili, two things has to be very clear. One is road connectivity, the second one is telecom. Mm. Because telecom will give you the digital flat. Mm. And nowadays, lots of businesses will have digitally connected actually. <coughs> you, you suppose these artisans make something here and it is uh, digitally developed after that, you can show it from here to the world market, export, import, anything can happen. Through, through this digitization actually. So it will help him and <coughs> help the clusters actually. In the phase, sitting in the rural villages, making some can items or bamboo items, you can show it from there only, on, or over a video call or something like that, you can show it from there only to the export market. Yeah, road telecom connectivity to 
আপনি তো বড়াক তো বহুত ঘুরি ফুরিছে আর বহুতল ঘুরি ফুরিছে হে রোড কানেক্টিভিটি আপনার বা রোডর অবস্থা এই আপনার কি অভিজ্ঞতা আর আজকে কি বা কি ভাবে কেনে কা ঠিক করে মানে মই লোয়া সবসর হাত বছর বিষয় মই মসলেনলি বড়াক বেলি আইছো তার আগতে মই আই ওয়াজ ইন চার্জ ফর 2 ইয়ার্স ফর বড়াক বেলি ইন 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 রিলায়েন্স কমিউনিকেশন ডেজ সো আই ওয়াজ ইন চার্জ হিয়ার বেসড অন গুহাটি রোড কানেক্টিভিটি তেতিয়া যদি মই ভাবো মানে আর আজিৰ ভিতৰত যদিও উন্নত হৈছে তথাপিও কাম কৰিব লাগা কাম বহুত আছে কিন্তু সেই সময়ত মানে খুব বেয়া অৱস্থা আছিল আজি 7 বছৰ পিছত আহি পালে মোৰ এট লিষ্ট অলপমান মনটো ভাল লাগিছে যে বৰাক বেলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেলি আৰু বৰাক বেলিৰ মাজত যে ৰোড কানেক্টিভিটিটো এট লিষ্ট মানুহ গাড়ী গাড়ী এখন লৈ আহিব পাৰে এটা এটা সময় এনেকুৱা আছিল যে মই সেই সময়ত শিলচৰৰ পৰা কৰিমগঞ্জ যাবলৈ মই দুবাৰ তিনবাৰ ভাবিব লাগে যে কৰিমগঞ্জ গৈ কেতিয়া পাম সাড়ে তিন ঘন্টা কেতিয়াবা মোৰ চাৰি ঘণ্টাও লাগিছে হাইলাকান্দি যাবলৈ হেৰি আছে এইফালে যেতিয়া কাবুগঞ্জ সোনা এইবিলাকত গৈছিলোঁ মানে কেতিয়াবা কি অৱস্থাত ৰ'দত গৈছোঁ মই তো অৰিন্দম বাবু আপোনাৰ তো অনেক গাড়ী এই অঞ্চলে ঘূৰা ফিৰা কৰে আপনি কি ভাবে নি ৰাস্তাৰ যে অৱস্থা বা ধৰণে আজকে তো ট্ৰেইন অভার শুরু হৈছে এই অঞ্চল থেকে ভাৰতে অনেক জায়গায় ট্ৰেইন যাচ্ছে আপনি ভাবেন কি মানে আমরা রোড কানেক্টিভিটির ইম্প্রুভমেন্ট এই শুধু আমাদের এখন দরকার না প্রায়োরিটিতে আরও কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচারে আর কি কি আপনি ভাবেন যে এই অঞ্চলের জন্য দেখুন অঞ্চলের ডেভেলপমেন্টের মানে লিস্ট মানে চাহিদা কম থাকবে না আর লিস্টও এটা মানে ছোট হতে পারে না একটা ছোট জিনিস আগে বড়াক ব্রডগজটা হওয়ার আগে এই রাস্তা দিয়ে যাই রাস্তা থাক এই রাস্তা দিয়ে অলমোস্ট একশোটার মতন নাইট পাস যেত ওয়ান ডে টু গুহাটি ওনলি ঠিক আজকের দিনে দুটো ট্রেন যায় অলমোস্ট অন রেগুলার বেসি দুটো ট্রেন যাচ্ছে প্লাস বাসের সংখ্যা কমে আশির থেকে কিন্তু দশ হয়নি ইট ইস স্টিল অ্যারাউন্ড সিক্সটি টু সেভেন্টি তারপরে লোকের যাতায়াত বেড়ে গেছে ইউ নো ওয়েন্স পিপল গেট ইন অপরচুনিটি টু ট্রাভেল দে ট্রাভেল মোর তখন কাজে যারা দ্যাট ওয়াজ আর নেসেসারি ট্রাভেল অ্যান্ড নাও দ্যার সো মাচ অফ লাকসারি ট্রাভেল ইজ অলসো হ্যাপি বিকজ পিপল ওয়ান্ট টু গো এন্ড এক্সপ্লোর প্লেসেস আগে একটা মিনিমাম টিকিট কস্ট ছিল থ্রি ফিফটি রুপিস আজকে নাইনটি রুপিস দিয়েও কেউ যেতে পারে সো সাম্বার ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ডাউন অন দি ইকোনমিক স্কেল ক্যান অলসো গো টু গুহাটি কিচ্ছু না হলেও কামাখ্যা দর্শন সো দিস ইজ কালচারের একটা অ্যাসিমিলেশন হওয়ার জন্য ইট ইস এ বিগ অপরচুনিটি বাট আমরা তবুও আই মিন টিল দ্য টাইম ইউ নো অ্যাজ উই স্পিক অ্যান্ড অ্যাজ উই হ্যাভ বিন স্পিকিং টুডে উই হ্যাভ বিন কন্টিনিউয়াসলি হ্যামারিং অন ওয়ান থিং ইজ বরাক ব্রহ্মপুত্র বরাক ব্রহ্মপুত্র ইউ নো অনেস্টলি স্পিকিং আই থিঙ্ক টু গ্রো দিস দিস নোশন অফ বরাক ব্রহ্মপুত্র ইজ টু ব্রেক উই আর ওয়ান আশা রাইট Absolutely. So the, every time we go on, it is good. One positive thing that has happened over the last two, three years is that at least someone is saying constantly there is Barak, 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 Brahmaputra, Barak, Barak, it is happening. So in that scale, the development or the closeness hasn't happened because to reach Debrigal, I can't reach excess Debrigal market mm-hmm. because then I have to go 300 kilometers to Guwati and then again 300 kilometers up to Debrigal. <coughs> So the moment Mahasarak happens, Amar Tokhon uh it uh it'll come down to four hundred and fifty meters. Mm-hmm. Amar excess. Shilture Chelemi there, you know, man, business opportunity, chakri opportunity, barbe at Taparasam, zero, Arunachal Pradesh, Shilture Chelemi there culturally be uh, uh, you know marriage prospects between two places. So many things come into uh aspect when you know on a broader aspect. <coughs> these things come into a picture when we take up growth so basically yes road development has happened kintu a a je notion ta bhangte hobe it has to be one asam yeah. and for that the road which crosses not via meghalaya and via assam has to be which is via dima probably <coughs> has to be in use at the earliest yes. i'll again come back to you mormon babu আপনি এটা শুনলে অরিন্দমে খুব একটা ভাল কথা কলে যে কেউ আমি অসম নক আমি ব্রহ্মপুত্র বরা কেন টাইপত মানে আমি ভাবিব লাগা হয় বা কথা পাত আর আপনি দেখিছে মুখ্যমন্ত্রী যতেন্দ্র ভাষণ দিয়ে 
এই বরাক ব্রহ্মপুত্র কই থাকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগতে সোনালে এতনে কইছে মই নিজ দিকে যু বনিছো আপনি ভাবনে হসাকে এই যে ভাবনা এই কয় এটু এটা ইন্টিগ্রেশন হইছে বা গ্রাউন্ডত আমি দু তিন বছর এটা চেঞ্জ দেখিছো এটা ইন্টিগ্রেশনৰ ফালে নমামি বরাক ইয়া তৈছে নমামি ব্রহ্মপুত্র তা তৈছে আর নমামি বরাক ব্রহ্মপুত্র উদ্দেশ্যটো আছে বিজনেসর ফালে ফোকাস দি পেলে যেটু আপনার গুয়াহাটিত অ্যাডভান্টেজ আসা ইভেন্ট হইছে তো কিমানখিনি হেটু ইন্টিগ্রেশন হয়েছে প্রাইমারি ফর্ম এ বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ আপনি ভাবে বা আই এম কালচারাল ইমোশনাল আমি জিমানে নকম ইয়া এই গুটে ভাবধারাটো আজিল পড়া সৃষ্টি হয় না হয় হো তাহা নিতে হইছি এটা হয়তো আমি এটা নতুন কে আকো উছরলে সার্ভেলে চেষ্টা কৰিছো এই ক্ষেত্ৰত ইয়া দুখন নদীৰ আইডেন্টিফিকেচনৰ কথা হৈছে যে আপোনালোকে সবে জানে যে Amazon নামৰ কোম্পানী টুৱে আজি গুটেই এমাজন এমাজন সাধাৰণতে এখন নদীৰ নাম নদী ঠিক তেনেকে বৰাকক আইডেন্টিফিকেচন কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰক আইডেন্টিফিকেচন কৰা হৈছে ইয়াত কিন্তু মানুহৰ আইডেন্টিফিকেচন কৰা নাই কিন্তু আমি সেইটো ভাবি লৈছো যে আমি বৰাকত বাস কৰা মানুহখিনি উপত্যকা বুলি কৈছো বৰাক উপত্যকা কৈছো ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ কথা কৈছো আমি কিয় এটা চেলেঞ্জ হিচাপে নলওঁ যে বৰাকৰ মানুহখিনি এই ক্ষেত্ৰত মই বৰাকৰ পিনে থিয় হৈ গ'লে কথাখিনি কম আমার সেই কালি আই থাকুতে আমি দেখা পাইছি যে এখন নদী ত্রিশ কিলোমিটার গেলে আমি বাংলাদেশ বর্ডার যদি ইয়াতে যদি বাংলাদেশের যদি হাইলি ডিমান্ড আছে আমার এক্সপোর্টেন্টেল মানুহ আছে যোনে এক্সপোর্ট লৈ পেলাই খুব কৰি আছে আমিতো ডেফিনেটলি জানো যে লজিষ্টিক কষ্ট য'ত কমিব তাতেই বস্তুর দাম কমিব আর তাতেই বস্তুর দাম কমিলে বিদেশত চাহিদা বাড়িব গতি আমি গোটে চাইনাত যে পাঁচটা পার্টত চারিখন বেলেগ বেলেগ কনভিনস আছে ইষ্টার্ণ পার্ট অফ চাইনা ওয়েস্টার্ণ পার্ট অফ চাইনা অল টুগেদার দে চাইনা গোটে ভারতবর্ষেই বিচিত্রময় সৌ কেরালার তলত আছে ও ওপর কাশ্মীর আছে কাশ্মীরের মানুষে কেরালা কব না জানে কেরালারটোয়ে কাশ্মীর কব না জানে বাট আই থিং এই মুহূর্তত মিনিস্ট্রি অফ কমার্স যদি আমি ইকনমির কথা কো এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রেম পাত ইয়ার কেটামান ইয়ার প্রসপেক্ট থাকা করক ইয়াতে অনুষ্ঠানবিল পাতক বরাকত অনুষ্ঠান পাতলে আমার এনেই দুপুর দুপুর আগবাড়ি আপনি মই ভাবো আৰু সেইটো বাবু আপনি কি ভাবে তা এই অঞ্চলে যে আপনি তো অনেক আপনার হ্যান্ডিক্রাফ্টস একটা কমন এভিনিউ দেখেন ব্রহ্মপুত্র বেলি তা আপনি দেখছেন যে একসঙ্গে আপনার জিনিস সব স্টেট থেকে আমরা মার্কেট একসঙ্গে ক্যাপচার করছি না সাইলোসে আমরা দেখছি বা আমাদের হ্যান্ডিক্রাফ্টসের প্যাটার্নে কোনো এত বড় ডিফারেন্স আছে যে আমরা এই সাইলোসে দেখছি না একটা ইন্টিগ্রেশনের দিকে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দেখতে গেলে হ্যান্ডিক্রাফ্টসের কোনো ধর্ম হয় না কোনো কমিউনিটি হয় না হ্যান্ডিক্রাফ্ট ইজ ইজ এ টোটালি ডিফারেন্ট থিং এটা এটাকে আমরা কোনো সময় সীমাবদ্ধ করতে পারি না সুতরাং সিমিলারলি বর্ণপুত্র বেলিতে যে ক্রাফটম্যানশিপ আছে বরাক বেলিতে যে ক্রাফটম্যানশিপ আছে সেই ক্রাফটম্যানশিপ কিন্তু আলাদা নয় সেটা হচ্ছে গিয়ে শুধু আমাদের থটস যে আমাদের থটসটাকে আমরা যেভাবে চেঞ্জ করব সেভাবে আমাদের ক্রাফটসা হয়ে যাবে সুতরাং এখন আমরা যখন এটাকে ইকোনমিক্যালি ভাইবল করতে চাই কারণ দেখুন হ্যান্ডিক্রাফ্ট আর্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অফ আর্ট ইটস এ ডিফারেন্ট থিং বিকজ ওইটাতে আমাদেরকে ইকোনমিক সলভেন্সি আমাদেরকে দিতে দিতে মানে দিতে পারে আর কি সেজন্য এটা আমাদের কিছু কাস্টমাইজেশনের ব্যাপার আসে না তো কাস্টমাইজেশন যখন ব্যাপার আসে তখন আমরা একত্রিত হয়ে একটা একটা সিঙ্গল ফোর্স হিসাবে নর্থ ইস্ট আমরা আমি এই ব্যাপারে অনেক বছর ধরে আমরা কাজ করছি আমরা আজ অবধি একটা নর্থ ইস্ট ব্র্যান্ড বানাতে পারিনি একটা আসাম ব্র্যান্ড বানাতে পারিনি ইভেন আমাদের যে আসামের যে ফেমাস ফেমাস যে গড় যেটা যেটা কাঠের যেটা গড় যেটা বনে ওয়ান হন ড্রাইন এটারও কিন্তু কোনো প্যাটেন্ট নেই আজকে অবধি তো আমার আমরা এখনও এমন একটা স্টেজে আছি আমরা অনেক কিছু ভাবছি কিন্তু আমাদের পাশে যে সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিজ যারা আছে ওরা কিন্তু এগিয়ে গেছে এইসব ব্যাপারে দে হ্যাভ দে হ্যাভ ইউটিলাইজ দ্য রিসোর্সেস ইউটিলাইজ দ্য ম্যান পাওয়ার অ্যান্ড দে হ্যাভ ডেভেলপড এড ইকোনমি আউট আর যে জিনিসটা আমাদের আসামে আমরা এখনও করতে পারিনি কিন্তু এখন সময় হয়ে গেছে যে আমরা অ্যাটলিস্ট একটা ব্যাপার আমি বলছি যে আই এম সরি টু সে বাট আই হ্যাভ টু সে যে আজকে এখানে শিক্ষিত যুবকরা শিক্ষিত যুবক যুবক যুবতীরা এটাকে কেরিয়ার হিসাবে আজও দিন নেয়নি কিন্তু এখন নেওয়া শুরু হয়েছে তো আমার মনে হয় এটা একটা আগামীতে ভালো একটা ইকোনমিক একটা জোন হিসাবে আমরা নিজেকে তুলে ধরতে পারি 
or in the picking up from what he said, he mentioned about you know the talent and the skill in the South Asian region, uh, South Southeast Asian. Now we have been speaking about an activist policy following the Lucas policy of the UPA government. Where do you see the activist policy giving us a boost for you know uh, exports of a lot of things from this uh, region? I'll tell you one thing in this. Okay, it has always been on my mind. Lucas policy, I have I have gone through that. Activist policy, a lot of work has been done. But you know one simple thing. We talk about airport. We talk about connectivity. I mean, Mr. Shutrada has so much of product that has to practically go. You know, his designs could be transferred digitally, but the product to sell has to reach the market. You know, we have it. We all have it here. That's the reason why I was saying Brahmaputra Bara. We forget select. You know, it is just hundred hundred kilometer by road from here, and probably three hours drive. You know, three hours from here, I am. On a gateway to London, which is nine nine hours flight. Mm-hmm. Select has a direct flight every day mm-hmm. to and, London. And then we have the Chittagong port. Chittagong port. Yeah, and we have the Chittagong Kong from product. So Chittagong Kong, Chittagong port is probably seven hours from here, mm-hmm. and Select is just mm-hmm. three hours from here. Mm-hmm. You know, this is what Lucas policy has to do. You know, there is no big rocket science that has to be discovered or you know unzip. It is just give me the permission to go take a flight from there. It is economical. I don't have to go to Calcutta or Guwahati. You know, it's just three hours drive, and then <coughs> I can fly to any, any anywhere in the world from there. I'm just interrupting in this. Yeah, no. Just so not by just I just uh, want to import. No, in fact, along with that, even we have something called the Northeast Industrial Development Scheme. Yes. So and how do you see it? Is yeah. any ideas acting as a booster? See. Though you are talking about uh, our activist policy, this part of Southeast Asia is landlocked country. Yeah. Of you cannot drive miles after miles from Manipur to this, mm. from uh, that side to Moray, then Moray, then how uh, you cross and and reach Thailand mm. after four days, five days later. Even then Thailand, you can reach to the rest of in world. You have to again ship your product from there. Mm. From here, you just transport your material to Sitagong. Sitagong. Just enter in Bangladesh yes. and avail this whole activist policy slightly light turn and from the Bangladesh throughout the world. Yes. And so, so picking on that, I think Chittagong port and Bangladesh becomes very important yes. from our election. And you being originally from Karimganj, mm-hmm. close to the border, what what do you see? The one thing that you should do to improve. The economic uh, ties with Silet and Bangladesh. See, uh, four years back, actually, I, I practically I tried to ship one container from Chittagong port from Karimganj, but I was unsuccessful on that because there are, you, you see, the it's not European Union type of a. Uh, we have to be like an European Union kind of a structure. Otherwise, we have lot of uh, you know technical problems. Bottlenecks. Bottlenecks. Bottle like in Chittagong port, if we want to ship any goods from Chittagong port. That company has to be registered in Bangladesh, so I am not able to avail their port facilities. This was the first uh, backlog I had, so I have to give up the idea. But I was saving, you know, I can tell you, I was saving one lakh fifty thousand per container, and which which eight uh, uh, out of which, uh, I mean one lakh fifty thousand. If I shipped it from Calcutta, I have to uh, go one lakh down. So my profit, yeah, and then my competitiveness. The major part is that my competitiveness mm-hmm. is diminished. Mm-hmm. So, obviously, we, we we are not able to do what we were oh, supposed to do. Yeah, <coughs> what you can do optimally, you are yes. not able to do. Which but actually brings me to you, mm-hmm. Mr. Das, that I think in today's age and time, when you know connectivity has improved, when because of that improved connectivity, also you know we are looking at and. Uh, much much more relationships more openly. We have a now excellent relationship with Bangladesh also. So, what do you think is again you know beyond that road and telecom? What do you think should be one of the major policy boost to optimize those? I think, I think government of India should have a discussion with the Bangladesh government so that we can avail the facility whatever is easier from this place or maybe maybe from other parts of Assam also. If Delhi, there is a Sita Gaon for this only seven hours journey from here, we should we should avail this. But 
बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश बोथ हैव गोट अ वेरी गुड रिलेशन विद दिस सो वी शुड एटलीस्ट डेवलप दिस थिंग्स वन इज सिलेक्ट ओपन मार्केट टू द सिलेक्ट एंड इज द एविलिंग फेसिलिटी एट दीटा गांव दीज आर दू थिंग्स एक्चुअली एंड आई थिंक गवर्नमेंट हेज टू ऑल्सो डू द रोड इम्प्रूवमेंट इन द रोड्स लाइक कनेक्टिविटी टू सुथारकंडी और what or in the way saying that ki connectivity through udar one to uh, dima asao and yes. and to bahati yes this this road has to be built really yes. very fast actually. i think this is fascinating all four of you have really put out many of the issues that touch a lot of people but who are not able to bring it out or convey and even i i would say that you know from my experience of being regularly in the region from my experience of being in many geographies seeing how business is conducted where the ease of business is the most important uh, factor where government act as more more facilitators than trying to bring in more you know bureaucracy and rules and laws so i think the economic potential of both the valleys in the region in the state of assam as well as the hills is tremendous the opportunity via actis policy is uh, tremendous i have seen ambassadors of asean countries in delhi in many of the conversation that i have saying that you know we are looking to pick up products from the northeast we are looking to support initiatives in the northeast so the time has come where you know we all act as one the state of assam the whole ecosystem where budding entrepreneurs people who are already in business the policy makers the government all act as one and facilitate uh business and economy to a point that it really starts making a difference in the lives of the people here the future is that uh i think that barak and brahmaputra are as mr barman had said you know they are two rivers but they convey a larger message of economic uh, opportunity and prosperity let us all take it forward thank you ladies and gentlemen for joining us and i would finally thank once again the four panelists to two from pramputra valley two from barak valley for making this discussion so fruitful thank you thank you